dragi prieteni, zilele acestea sunt foarte, foarte răcită. Cred că vă dați seama și după vocea mea. Și pentru că nu m-am simțit foarte bine, m-am gândit să fac ceva ușor. O prăjitură fără coacere, folosind doar biscuiți și o cremă simplă cu nucă de cocos. Ce ziceți? Vă tentează? Haideți să vedem ingredientele! de grame biscuiți petit beurre cu cacao, 600 de ml de lapte gras, 50 de grame de amidon, 3 gălbenușuri, 300 de grame de ciocolată albă, 130 de grame de nucă de cocos plus încă vreo 20 de grame pentru decor, 6 lingurițe esență de rom împărțite în două tranșe, sare și facultativ 200 de ml de cafea îndulcită. Faceți mai întâi cafeaua, care va fi utilizată pe post de sirop. Eu am aici 3 lingurițe de cafea solubilă și 200 de ml de apă, dar puteți face și cafea normală la ebric. Dacă nu vreți să folosiți cafea, se poate înlocui cu lapte sau chiar se poate omite complet în siroparea. Am să aromatizez cu esență de rom și o dau deoparte să se răcească. Acum ne vom ocupa de cremă. Peste ciocolata albă, turnăm cam 50-60 de ml de lapte, apoi punem la microunde aproximativ un minut sau până ce se înfierbântă laptele. Omogenizăm bine. Această ciocolată va ține loc și de zahăr și de unt în crema noastră. După omogenizare, pasta de ciocolată ar trebui să aibă o temperatură suportabilă pentru pielea noastră, ceea ce înseamnă că putem adăuga gălbenușurile în siguranță. Ultimul ingredient în această pastă este amidonul. Amestecăm până ce nu mai depistăm nicio aglomerare. A, și un pic de sare. Eu am uitat să pun aici, dar voi să puneți. Punem restul de lapte la fiert cu focul mic. E foarte important să aveți focul mic tot timpul, pentru că cremele fierte se pot arde foarte ușor. Când dăm clocot, turnăm rapid toată pasta de ciocolată în vas, apoi imediat luăm un tel și amestecăm fără oprire până ce crema se îngroașă. Asta nu va dura mult, cam un minut să zic. După îngroșare însă, Trebuie să mai gătiți crema încă 3 minute. Așa cum v-am povestit și la rețeta de gogoș ecler, gălbenușul de ou conține o enzimă numită amilază. Dacă nu este complet eliminată, ea va distruge crema mai târziu, o va separa și aceasta va deveni apoasă. În plus, crema gătită un pic mai mult, este mai fină și amidonul nu se mai simte pe limbă. În această minunată cremă adăugăm aroma de rom, Apoi fulgi de nucă de cocos. Crema este gata, dar ajustări pot fi făcute în acest moment după gustul vostru. Se mai poate adăuga zahăr dacă mai vreți, se mai poate subția crema cu ceva lapte, mai ales dacă vreți să eliminați etapa de umezire a biscuiților, spre exemplu, Puteți să mai plusați cu aromă și așa mai departe. Pentru asamblarea prăjiturii aveți nevoie de o tavă lunguiață. Eu am ales una de cozonac tapetată cu puțină folie. Biscuiții Folosesc pentru această prăjitură biscuiți petit beer cu cacao. Nu luați biscuiți picnic cu cacao pentru că sunt prea sfărmicioși. Se găsesc de cumpărat în hipermarket și sunt de mărim diferite. Eu folosesc din cei mai mici, pentru că astfel prăjitura mi iese prea înaltă și felurile sunt prea mari. Luăm câte un biscuit. Îl înmuiem scurt în cafea, dacă vreți. Apoi punem pe el cremă, cam o linguriță plină, să zic. 
Utilizând această cremă, lipim biscuitele de capătul tăvii. Potriviți biscuiții să fie exact ca la mine aici, adică puși pe lung, nu pe lat. Vom realiza două coloane de biscuiți cu cremă, lipite una de alta. Procedăm așa până consumăm jumătate din cremă. Cu restul de cremă vom acoperi suprafața prăjiturii. Luați o tavă lungă, presărați pe ea fuș de cocos, și răsturnați prăjitura. Acoperiți și celelalte laturi cu cremă. Decorați cu fulgi de cocos. Imediat ce am terminat, vom porționa prăjitura. O vom tăia într-un model de romburi. Facem asta acum, pentru că feliile arată mult mai frumos tăiate imediat decât după ce biscuiții s-au muiat. De-abia acum putem să lăsăm prăjitura să stea câteva ore acoperită cu folie de plastic ca biscuiții să absorbă toată umiditatea din cremă. Iar după aceea o putem servi. Să aveți poftă, dragii mei! Numai bine!